Als je, net als ik, van plan bent de Justice League in figuurvorm te verzamelen, dan is het misschien nu een leuke manier om te starten, als je nog geen actiefiguren ervan heeft. Net als ik, dus. Um, DC Direct of DC Collectibles uh, heeft alweer een aantal maanden een serie op de markt gebracht aan figuren. En ik begin maar met de Justice League The Flash. En dat ziet er dus zo uit. De nieuwe 52. Actiefiguur. Eh... Uh, ja, je bent er voorstander van of een tegenstander van. Ik ben tot nu toe gewoon neutraal. Ik kan er echt nog niks over vertellen. Als ik zeg van, god, ik vind ze hartstikke mooi. Dan krijg je misschien iemand anders op zijn dak. En dan, hey, hoe kan je dat nou mooi vinden? Ach, laat ik maar over de verpakking maar een beetje gaan praten. In ieder geval, dus de zijkant zien we de flash. In silhouetvorm. Dat begint al erg mooi. Toch? Mooi design. En aan de andere zijkant. Zie je een, een foto van de figuur. Ontworpen door Jack Matthews. En op de achterkant heb ik een heel verhaal. In ieder geval uh, de flash aan de bovenkant. Daar beginnen we dus mee. En aan links Wonder Woman en rechts natuurlijk Cyborg. Die zijn inmiddels uit. Nou, alle, eigenlijk zijn alle figuren uit, maar dat zijn de eerste die uitgekomen zijn. Je kan ze loskopen, maar ook een hele set. En dan uh, gaan er 10 euro naar een goed doel. En in dit geval uh, Afrika. Dan kunnen ze daar weer uh, nieuwe waterputten slaan. Want er is nog een behoorlijke stevige honger daar. Het is dus DC Comics actie, We Can Be Heroes. En dan kan je ze ook bezoeken, WeCanBeHeroes.com geloof ik. Kan je eventueel ook een t-shirt bestellen. Is allemaal mogelijk. Maar goed, als je eventueel van plan bent de 90 à 100 euro uit te geven aan figuren, dan kan je de hele set kopen. Dus eh, dan krijg je iets andere figuren in iets andere stijl eh, of extra erbij dan als je ze los koopt. Is misschien een idee. Ja, ik moet een beetje op de zetjes passen. Dus ik koop ze toch los. Al is het toch weer jammer, want ik heb ze niet allemaal kunnen verkrijgen. Dat vind ik toch weer jammer. De Aquaman helaas niet. De Hell Jordan Green Lantern niet. Ik heb wel een Green Lantern. Dat wel. Maar een ander merk. Um, uiteraard de Wonder Woman. Die heb ik. Superman weet ik niet of ik die ga bestellen. En de Batman valt heel erg tegen hoorde ik. Uiteraard. Uh, die twee heb ik dus ook. En dat is het hele verhaal. Wat mij betreft. Ik ga het eindelijk eens kopen maken. Dan lekker zien hoe het figuur is. Tot de rode speedster is uit zijn verpakking. En laten we eens eventjes van dichtbij bekijken. Ja, op het algemeen ben ik ontzettend blij dat ik uh, eindelijk een Flash figuur heb. Dat kan ik u al vertellen. Uh, ondanks uh, alle verhalen over de nieuwe 52 ontwerp. Dat ze daar niet zo blij mee zijn, de fans. Vind ik het meevallen. Maar goed, ik ben ook geen Die Hard fan, maar ik vind het wel, ja, ik vind het wel leuk. Ik ben ook super trots dat ik het eindelijk heb. Dat sowieso. En ja, over het algemeen is het, valt het mee. Ze hebben dit ontwerp aardig met rust gelaten. Met een klein beetje een moderne touch hier en daar. Eh, je zou het als panelen kunnen zien, al die lijnen, maar ja, ook dat hoeft niet eens in principe, toch? Uh, mooi figuur, alleen helaas de mijne heeft een kleine kwaliteitscontrole. Uh, is een beetje misgelopen volgens mij en ik weet dat het ook beter kan sowieso. De verf aanbreng is een beetje slordig, 
mijn figuur dan. Kijk hier ook. Nou, dat is dit keer erg slordig gedaan. Ik weet dat het beter kan en ik heb het ook beter gezien. En zelfs een foutje op de laars. Helaas. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Het, is, het blijft een, toch wel een mooi figuur. Ontwerp is ja, typisch de flash. Zoals het hoort. En ook echt een flash gezicht, vind ik. Met zijn blauwe ogen. En vooral de vleugeltjes aan de zijkant van zijn hoofd zijn ook erg mooi geel. Metallic geel. Net als zijn embleem op zijn borst. Wat uh, eruit knalt. Niet alleen omdat het erop gemaakt is. Maar ook omdat het ook een, uh, een metallic kleur is. In twee tonen. Meestal is het erop geschilderd. Maar in dit geval niet. Vooral Martel heeft er een handje van. Die dat er allemaal op schildert. Dit is er allemaal ja, gesculpt in feite. De achterkant nog even. Zijn laarzen zijn vooral wel erg bijzonder vind ik. Ook daar zou je van zeggen. Van, dat is erop geschilderd. Nee dat is echt ontworpen zo. Zelfs de onderkant een beetje. En u ziet wel een gaatje erin. Voor eventueel een standaardje die ze er niet bij geleverd hebben. Wat eigenlijk wel vreemd is. Want ja, je zou hem in zijn positie kunnen doen. Dat hij kan hardlopen. En dat zijn hand staat er al in feite naar. Maar dat gaat gewoon niet. Bij deze kan hij wel, gelukkig wel. En zijn hoofd kan naar boven. Een stukje. En natuurlijk helemaal naar beneden. Kantelen. Maar ook een volle 360 graden draai als je wil. Dat gaat makkelijk. Zijn arm kan uit bij de schouder. Een stukje. En heeft het een twist. En weer terug natuurlijk. En natuurlijk ook buigen bij de elleboog. En weer terug. Dat gaat overigens heel makkelijk. Zijn beek kan uit. En buigen bij de knieën. En dat is het eigenlijk wel. Helaas, dat is alles. Maar goed, daar koop je het in feite ook niet voor. Je koopt het voor het mooie. Al heeft de mijne een klein foutje. Goed, hoe groot is Barry? Daar zou ik onze andere leden de voorschijn halen. Ze zijn niet van deze lijn, maar onze Batman van Arkham City. En de Superman van Superman Last Sun. Dat kan aardig bij elkaar, toch? Zo zie je maar dat je niet uh, dezelfde lijn hoeft te verzamelen. Je was klaar te jealous met een Justice League figuur review. Dit keer ging het over de Flash. De rode speedster. Ik dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag dag.